Esto es la palabra en voz. Te habla el padre Javier Caride de Uruguay. Se nos ofrece hoy el Evangelio de Jesucristo según San Lucas, en el capítulo 7, versículos 11 a 17. Este es el texto. Jesús se dirigió a una ciudad llamada Naim, acompañado de sus discípulos y de una gran multitud. Justamente cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, llevaban a enterrar al hijo único de una mujer viuda y mucha gente del lugar la acompañaba. Al verla, el Señor se conmovió y le dijo, no llores. Después se acercó y tocó el féretro. Los que lo llevaban se detuvieron y Jesús dijo, joven, yo te lo ordeno, levántate. El muerto se incorporó y empezó a hablar. Y Jesús se lo entregó a su madre. Todos quedaron sobrecogidos de temor y alababan a Dios diciendo, un gran profeta ha aparecido en medio de nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. El rumor de lo que Jesús acababa de hacer se difundió por toda la Judea y en toda la región vecina. Ahora para aprovechar este texto podemos empezar pidiéndole al autor principal del Evangelio que es el Espíritu Santo que nos diga al oído qué quiere que saquemos cada uno de nosotros de este texto. Espíritu Santo, iluminame. Cómo nos gusta y qué bien nos hace volver una y otra vez a empaparnos con esta realidad. Qué bueno es Dios. Tan bueno que nos dice, como a aquella madre sin consuelo, no llores. Y qué eficacia tienen estas dos palabras cuando son la palabra, el verbo, Cristo. Y hoy... La palabra en vos y en mí nos dice, no llores, no te preocupes, deja en mis manos lo que ahora te intranquiliza, míralo desde mis ojos de Dios. Y nos preguntamos, ¿qué es lo que me quita la paz? ¿Un tema familiar? ¿Una dificultad del trabajo, algo de la salud propia o de quienes quiero que no está bien? ¿Mi incapacidad para mejorar mi vida cristiana? ese defecto que quiero arrancar y no puedo y oímos de Jesús no llores, no te preocupes deja en mis manos lo que ahora te intranquiliza míralo desde mis ojos de Dios puede parecer una teoría linda pero nada más también en Naim habrán mirado así a Jesús cuando le dijo a aquella madre viuda que enterraba a su hijo único no llores pero después se puso peor si en un velorio o en un entierro llega uno y lo llama al muerto por el nombre para que se mueva, la reacción es de disgusto y de pensar que quien obra así está mal de la cabeza. Y es verdad, salvo que sea Dios mismo el dueño de la vida y la muerte. Cuando Jesús llama por el nombre, da él la vida, soluciona él los problemas. ¿Viste lo que cuenta el Evangelio? Y Jesús se lo entregó a su madre. ¿Ves? Puede solucionar eso que vemos como preocupante. Y nos dice lo mismo, no llores, no te preocupes. Ojalá demos un paso más allá que lo que dieron los de Naim, que pensaban solo que había un profeta. Que reconozcamos a Jesús muy cerca, muy misericordioso, cariñoso. Esto siempre es más fácil si buscamos la cercanía de Jesús a través de su madre, nuestra madre, María. Y ella va a conseguir para nosotros la bendición de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. Amén.